Κυρία Θανασιάδη, μπορείτε να ξεκινήσετε. Καλησπέρα σε όλους. Ε, σήμερα θα μιλήσουμε για την μιασθένεια γράβης και για τη θυμεκτομή. Uh, it's uh, good evening, everybody. It's an honor uh, to have with us uh, Dr. Karakalos, the chief of the neurology department of Evangelismos Hospital, and of course Professor Maruli uh, from uh, the University uh, of Bari, uh, who is has a long experience with um, uh, thymectomy, either thoracoscopic or robotic thymectomy, and he's going to be tonight in this, uh, in this session with us. So I would like to ask Dr. Karakalos to start with myasthenia gravis. As all we know, myasthenia gravis is an autoimmune disease. Um, and it, it comes, the word myasthenia comes from Greek. That means my, it's mis, that means muscle, and asthenia, the word means disease. So, uh, κύριε Καράκαλε, uh, θα σας παρακαλούσα να ξεκινήσετε. Ε, καλησπέρα και από μένα. I'm sorry, doctor, because I speak in Greek. Then, θα μιλήσω για τη μιασθενική κρίση. Από δύο λόγια συγχωρικά για τη μιασθένεια. Είναι γνωστά, η διασθένεια είναι μια σπάνια αυτοάνωση διαταραχή της νευρομυγικής διαβίβασης. Προκαλείται από αντισώματα που επιτίθενται στους μετασυνταπτικούς νοικοτινικούς υποδοχής και αντιμεσταλίδες. Το χαρακτηριστικό της διασθένειας είναι μια εκεί αδυναμία που έχει κειμενόμενη ένταση κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνήθω είναι χειρότερη το βράδυ και επιδεινώνεται ακόμα και αυτό είναι χαρακτηριστικό με την κόπωση. Τα συμπτώματα τη μπορεί να είναι πέρα από την αδυναμία, την γενικευμένη αδυναμία, εκδηλώσει από, από του οφθαλμού με ευρεφαλόπτωση ή διπλοπία και ακόμα και αναπνευστική ανεπάρκεια. Έχουν κατατάξει σε ομάδε κλινικά την εμφάνιση τη μυασθένεια, σαν οφθαλμική μυασθένεια στο 20% με διπλοπία και ευρεφαλόπτωση, όπω είναι δεδομένο. Ήπιε βαρύτητε γενικευμένη μια ασθένεια που αφορά το 30%, η μέση βαρύτητα γενικευμένη μια ασθένεια που αφορά το 25% των ασθενών. Ε, Χαρακτηριστικό τη μέση βαρύτητα γενικευμένη μια ασθένεια είναι η προσβολή των προμητικών ιών μαζί με του κυλετικού, χωρί όμω να έχουμε ασθενικέ κρίσει και η οξία μια ασθένεια που είναι κελαβομόρο με επιδείνωση συμπτωμάτων και μια ασθενική κρίση, κακή ανταπόκριση στα φάρμακα και μεγάλο ποσοστό ε, θυμωμάτων και και η όψη του βαριά μια ασθένεια έχει μια προοδευτική πορεία από το στάδιο 1 που είναι οφθαλμική μέχρι το στάδιο 3 εντό διετία και μοιάζει πολύ στο τέλο με την οψία μια ασθένεια που έχει αυτά τα συντόματα. Τώρα για τη μια ασθενική κρίση που είναι το αντικείμενό μα. Ε, τι είναι η μια ασθενική κρίση, είναι η εμφάνιση αναπνευστική παράδειση σε ασθενεί με επίκτη διαφθάνωση μορφή τη βαριά μια ασθένεια. Και είναι τόσο σοβαρή η Παράδειση που έχει ανάγκη από διασωρήνωση. Είναι μια κατάσταση απειλητική για τη ζωή, επίγουσα και χαρακτηρίζεται όπω έχει οριστεί σαν σοβαρή αδυναμία αναπνευστικών ή και των στοματοφαγικών, δηλαδή των δομικικών ιών, η οποία προκαλεί απόφραξη ανατολών αερομογών και αναπνευστική ανεπάρκεια, που συνήθω χρειάζεται διασωρήνωση και μηχανικό ρεαλισμό. Ε, Πολλέ φορέ προηγείται η απόφραξη των ανωτέρων αναλλαγωγών ή οι άρρωστοι πριν να αρχίσουν να κάνουν μια στενική κρίση για αρκετό καιρό ή και ο ξέρος καμιά φορά ε, έχουν ε, μια γενικευμένη κόπωση και καταλήγουν να έχουν μεγάλη αδυναμία γενικά πέρα από τις προμητικές εκδηλώσεις. Περιμενολογικά, η... το 10-20% των ασθενών με μια στενή αγράβη θα εμφανίσουν μια φορά τουλάχιστον στη ζωή τους μια ασθενική κρίση. Και μάλιστα στο 15 με 20% αποτελεί και την πρώτη εκδήλωση. Ο ετήσιο κίνδυνο μια ασθενική για να κάνουν μια ασθενική κρίση είναι 2 με 3% και ο μέσο χρόνο εμφάνισή τη είναι μέσα στον πρώτο χρόνο, αυτό με 12 μήνε. Συνολικά υπάρχει διπλάσια επίπτωση στι γυναίκε συνολικά και στην ιδιότητα τη μια ασθενική κρίση είναι 2 5% σήμερα. Πρέπει να ξέρουμε ότι στι 
αξία του 60 ήταν 42% στα τέλη του 76%. Τώρα υπάρχουν ερωτημένα δημογραφικά, επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της μιας τελικής κρίσης στην πρώην και στην όψιμη έναξη. Εκείνο που χαρακτηρίζει την όψιμη έναξη πάνω των 50 ετών είναι ότι ε, οι γυναίκες ε, ισοδύναν με τους άντρες πάσχουν, έχουν επίπτωση με διαστηνικών κρίσεων μεγαλύτερη από ό,τι σε νεαρή ηλικία. Ε, εκείνο που την προκαλεί είναι φτωχά ενεχόμενη νόσος από τα φάρμακα, ενώ στην πρώτη έναρξη είναι συνήθω οι δημόξεις και έχει χειρότερη αποκατάσταση από ό,τι στην νεαρή ηλικία και ρυθμό υποτροπών πολύ μεγαλύτερο. Παράγοντε που μπορεί να προκαλέσουν για μια σχετική κρίση. Κυρίω είναι οι λοιμώξει. Τι αυτέ είναι πνευμονία, δεν μου ξαναπώ εδώ να πνευστικού. Η πνευμονία τη αποϊζόφηση, ένα προ το 10% τη αδυναμία των σωματικών ειδών. Χειρουργικέ επεμβάσει, αυτέ περιλαμβάνουν και η ηθική. Η έναξη θεραπεία με κορτικοειδή είναι αυτό που λένε ότι μέσα στην πρώτη ομάδα κάνει ένα τίτλο, κάνει μια επιδείνωση, η άξη του κορτικοειδών που παίρνουν για τη θεραπεία τη μια ασθένεια ή ακόμα και η ταχεία μείωση των κορτικοειδών. Επίση, η ανταπαρκή μακροχρόνια νοσοκαταστολική θεραπεία που κάνουν για την ασθένεια έχει σημασία η ψυχή καταφώνηση και η λήψη φαρμάκων παντελήκνη. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, πρέπει να το βλέπουμε. Είναι γνωστά. Φάρμακα που μπορεί να επιγνώσει την ασθένεια είναι αντιμικροβιακά, κυρίω αμυνοπλικοσύνδε, μακροβίδε και μελώνε, αντιγνωσιακά και αντισηπτικά οροποιητικού. Αντιεπιληπτικά είναι η φημή του ίδιου. Τα φάρμακα αντιψυχωσικά, τα νευροληπτικά, κυρίω με τον διαζεπίνε και η κλωζαπίνη. Τα βιολογικά είναι οι β' μπλόκε, κυρίω και διάφορα άλλα αντιρρυθμικά και διάφορα άλλα μηχανολογικά ή παράγοντε του νομικού αποκλεισμού. Τώρα, η αστυνομική κρίση ε, που οφείλεται, δηλαδή, ποια είναι η μηχανισμό που την προκαλεί, οφείλεται σε παράλυση των αναπνευστικών ιών. Στη διαταραχή τη ανταλλαγή των αερίων και η αδυναμία των μειών των ανατέλων αναλογών. Παράδειγμα των αναπνευστικών μειών αφορά και του συνεχού και του εκπαιδευτικού και το διάφραγμα. Το διάφραγμα έχει μια ιδιαίτερη σημασία, το κοσμοποιείται. Είναι το καλύτερο και ψηλικό παρελισμό, με καρδία. Και ένα ιδιαίτερο πράγμα είναι τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια νυχτερινού υπερισμού. Διότι πρέπει να ξέρουμε ότι το διάφραγμα είναι ο μόνο μη που λειτουργεί του δεν αναστέλει στη διάρκεια του ύπνου. Η ασθένεια λοιπόν που προσβάλλεται υπάρχει επιδείνωση, υπερκαπνία στη διάρκεια του ύπνου και μείωση ευαισθησία του αναπνευστικού κέντρου στην υπερκαπνία λόγω αυτού του λόγου και έτσι συμβολεί στην υπερήσια υπερκαπνία. Το δεύτερο στοιχείο είναι η αλλαγή των αλλαγή των αερίων. Οι ασθενεί δεν μπορούν να κάνουν μεγάλο αναπνευόμενο όγκο, εμφανίζουν μικροατελεχθεσίε, υπάρχει η διαταραχή του αερισμού αιματόσεω, δηλαδή μια κυκλοφορική παράκαμψη του υψηλού. Μία αποτελεσματικό μήχα που είναι πολύ σημαντικό, κατακράτη αποτέλεσμα τη κατακράτηση των κρίσεων και αξιμενό κίνδυνο λοιμόξεων. Το τρίτο θέμα είναι η αδυναμία των μειών των ανατολικών αεραγωγών, που προκαλεί ισόφυση, απόφραξη, πνευμονία. Ε, αυτό είναι πιο συχνό σε ασθενεί με μάσκα αντισώματα και σε κυκλώσει από ό,τι με του άλλου ασθενεί, όπω πώ δεν το παθαίνουν. Τώρα. Η κλινική εικόνα επικίνδυνη μια ασθενική κρίση είναι μια γενικευμένη αδυναμία, όπω είπα, που να ξεκινάει από πιο παλιά και να, να γίνει και επιμόντω, όπου όμω συνήθω μέσα σε λίγε μέρε ο άρρωστο είναι σαν τετραπαλαιτικό, έχει δύσμια σε πολύ μικρή προσπάθεια ή ακόμα και στην ηρεμία και μπορεί να εμφανίσει δυσφαγία ή δυσφωνία λόγω τη ε, απόφραξη των αγωτών αναλογών. Από υποκειμενικά συμπτώματα. Στον άρρωστο βλέπουμε ότι υπάρχει ορθόπνια, ταχύπνια και δεχτικαρδία. Χαρακτηριστική είναι η ανάσοφη ζώφηση, δηλαδή η ανάδεια τροφή ή η γνώση μη την κάνει την κατάποση, η αδυναμία κατάποση, πύχα ή καθάρισμα του φάρινγκα μετά την κατάποση με ένα μικρό μηχανάκι ασθενικό. Ασθενικό μύχα, αυτό που λέγεται αφωνική δυσαρθρία, δηλαδή η ασθενική φώνηση με έρημο στοιχείο λόγω όπωση, διακοπτόμενη. Ουφτή στα κάτω ομίγια, και αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό σε μια αισθητική κρίση. Ακόμα, χρησιμοποίηση των επικουρικών μειών τη αναπνοή, την οποία μα το ειδήσει, παράδοξη κυριακή αναπνοή, με ισορροπή στην αυτιά, ο αδυναμία διαφράγματο, πτώση κεφαλιού, πτώση κάτω γράφου, ιδιαίτερα μετά από κόπωση, 
γυρώντας το μέτωπο λόγω να δούμε ενεργικής δράσης. Ωρα. Πώς εξετάζουμε έναν άρρωστο που έχοντας αυτά τα συντόμια που αναφέραμε ή κάποια από αυτά ε, θέλουμε να θέσουμε την ότι έχει δυναστηρική χρήση και κάνουμε ανάλογη αντιμετώπιση. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια κλινική εκτύπηση λειτουργία του διαφράγματο. Αν τον εξετάσουμε σε γύπτια θέση, υπάρχει σημαντική αύξηση τη ταχύτητα. Παρ' όλα αυτά, αυτό το αποφεύγουμε, γιατί μπορεί να κάνει πολύ έντονη δύσκολη. Παρατηρούμε αν έχει παράδοξη αναπνοή. Παρατηρούμε αν παράδοξη κινητικότητα και ακούτη χώματο. Ε, Επίση, ζητάμε να παρασταθεί να πάρει μια βαθιά εισπνοή και να μπήξει. Αυτό είναι ένα δείκτη κλινικό για την εκτίμηση τη λειτουργία των μυαλών του Φάριγκα και των αναπνευστικών. Όλα αυτά που σα λέω είναι παρατηρήσει του ασθενού, δεν είναι διαστηριακά μέχρι στιγμή. Έχει μεγάλη σημασία η δυναμία ανήψου του κεφαλιού από το μαξιλάρι. Γιατί, Γιατί η ισχύ των καυτήρων του αρχαίου και των πνευματικών μειών, ο αξονικό σχεδίζεται με την ισχύ των αναπνευστικών άμεσα. Ε, Επίση, ζητάμε από τον ασθενή να μετρήσει παίρνοντα μία αναπνοή και εκπνέοντα να μετρήσει όπου μέχρι εκεί που μπορεί. Αυτό είναι ένα δείκτη εύκολος για την ζωτική, να έχω τη ζωτική σχολητικότητα. Έχω το 10 δυστυχή σχολητικότητα περίπου ένα λίτρο. Έχω το 20 αντιστοιχεί σε δύο λίτρο. Είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος εύκολος για να εκτιμήσουμε την παρατηρήτη του ασθενού. Εκτός από αυτά τα κλινικά παρατηρήτη του ασθενού, υπάρχουν και λειτουργικές δοκιμασίες του πνεύματο που πρέπει να αξιολογήσουμε σε κάθε άτομο το οποίο θεωρούμε ότι είναι υποψήφιο για μια στιγμή. Αυτά είναι η ζωτική χωρητικότητα η μέγιστη εισπνευστική πίεση και η μέγιστη εκπαιδευτική πίεση. Η κρίσιμη τιμή που η ζωτική χωροϊντικότητα ε, μπορεί να φτάσει και απαιτεί η διασωλήνωση είναι 20 ημέρα αγιόγραμμα βάρους. Η μέγιστη εισπνευστική μια αντική πίεση 30 cm ύδατος και η μέγιστη εκπαιδευτική 40 σαν τη μέτρια τους. Βλέπετε, 20-30-40 είναι ένας κανόνας για τις λειτουργικές δοκιμασίες όταν φτάσουν σε αυτό το σημείο οι άλλωστε. Και έχουν ένδειξη για διασωλήνωση. Η μέγιστη εισπνευστική πίεση θεωρείται ότι είναι ο καλύτερος δείκτης και της μυϊκής ισχύρως και της ανάγκης για διασωλήνωση, όπως είπαμε, θα φτάσει κάτω από 30 σαν τη μέτρια. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ, ότι μπορεί να μην εκτιμηθεί σωστό λόγω του ότι δεν υπάρχει στεγανή εφαρμογή τη συσκευή ή υπάρχει ε, μεγάλη αδυναμία των μειών του προσώπου και έτσι δεν μπορεί να ε, αποδώσει αυτή η εξέταση με ακρίβεια. Τα έννοια του αρτιακού αίματο. Αυτά έχουν μια προσοχή. Γιατί η αρχή μεταβολή είναι ελάχιστη πτώση στο επίπεδο του οξυγόνου. Το οποίο έχει σχέση με, το, με την πρόοδο των ανταμεκτασιών. Ε, Όψιμα, όπω παρακολουθούμε συχνά τον άλλο στο Μεαέλη, υπάρχει ήπια υπερκαλπνία με φυσιολογικό πεχά και γρήγορη επιβίωση όταν υπάρχει άπνο. Επομένω, τα αέρια του αίματο του αρτηριακού δεν αποτελούν πρώιμη διαγνωστική μέθοδο για την επικίνδυνη αναπνευστική ανεπάρκεια, αφού η υπερκαπνία είναι όψιμο σημείο αναπνευστική θερμοκρασία. Δηλαδή, ο γεϊπαϊρισμό αποτελεί πια σημείο επικίνδυνο αναπνευστικού κλάδου. Τώρα, στην αισθητική κρίση για αντιμετώπιση είναι η διασωλήνωση. Και μάλιστα, η επιλεκτική διασωλήνωση ε, είναι προτιμότερη από ότι η επίγουσα διασωλήνωση. Όταν λέμε επιλεκτική, εννοούμε ανάλογα με την βαρύτητα κάθε αρρώστου, όσον αφορά τις λειτουργικές δοκιμασίες και τα κάτω ε, σημεία και συμπτώματα, δηλαδή εξατομικεύεται. Και θα πρέπει να βασιστεί στην κλινική εμφάνιση, στο ρυθμό έκπτωση της αναπνοής, και αυτό έχει μεγάλη σημασία εκτό από τις υπηρεσίες, και στις λειτουργικές δοκιμασίες του πλέον. Όπως πέρα προηγουμένως, θα είπαμε τα περισσότερα, ας πούμε δύο πρόγειο να το θυμίσουμε, η ερωτική δεν τραπάρεσε, δηλαδή ο άλλος το σημαίνει σε λίγες ώρες ημέρες γίνεται ε, τετραπαραιτικός, δεν μπορεί να σηκώσει καθόλου τα χέρια του. Έχει μια δυναμία ανήψης του κεφαλιού, 
Είπαμε ότι είναι σημαντικό δείκτη αυτό, γιατί συνδέεται άμεσα με τη δανταμία των αμυστικών μειών. Μπορεί να έχει στόμα το προπολιτική παράλυση, τη δυσφαλία, ασθενική φωνή, αποτελόμενη δυναμία του προσώπου, αν δυσκολία να χειριστεί τι εκκλήσει, δεν μπορεί να μπήξει και τα συμπτώματα τη ταχύτητα, τη δύσπνοια, τη οχόπνοια, τον εκτελεινό υποπολισμό, όπω είπαμε προηγουμένω, και σημεία δυσφορία με ταχυκαρδία, επίδοση, διακοπτόμενο ηλία και άγχο. Ενδείξει διασωλήνωση. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένω, ο κανόνα του 20-30-40, όσον αφορά την ζωτική χωρητικότητα, τη μέγιστη εκπαιδευτική δύναμη. Επίση, οξυγόνο κάτω από 70 μιλιμμέρια τη εκπαιδευτική και η καπνία η πίεση είναι δική του υψηλού, πάνω από 75. Πρέπει να υπάρχει αναπνευστική οξέωση και σε διαδοχικέ μετρήσει να δούμε ότι υπάρχει λειτουργική έκπτωση του ασθενών. Τώρα, μερικέ φορέ και αυτό πάλι εξαρτονικεύεται και είναι προτιμότερο σε ασθενεί που είναι έτοιμοι για να έχουν έρθει σε ενδεχομένω διασωλήνωση, ε, μπορεί να γίνει και μη επεμβατικό αερισμό. Ε, αλλά αυτό αφορά αρρώστου οι οποίοι δεν έχουν στοματοφαγική απόφραξη, μπορεί να χειριστούν τι εκκλήσει του και δεν έχουν τόσο πολύ βαριά. Ε, Αναπνευστική ανεπάγγελ, δηλαδή έχουν, φαίνεται ότι έχουν μια καλύτερη πρόγνωση. Τώρα, όσον αφορά τον επαρκή αριθμό των αναρρώστων, θα έχουμε υπόψη μα τέσσερα πράγματα ότι πρέπει να προστατεύσουν του αναγωγού, γιατί λόγω του μεγάλου κινδύνου που υπάρχει και η ζώτηση, είναι το κύριο αίτιο τη ισορροπία των ασθενών με ασθένεια. Θα πρέπει να έχουμε. Να προσέχουμε την δυναμία και την κόπωση, δηλαδή η συνέχεια του έργου αναπνοή επιδιώνεται με την κόπωση. Επομένω, η άνεση του ασθενού ε, είναι αναγκαία, δηλαδή να μην αυξάνεται το έργο τη αναπνοή. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια περιοριστική δόση του ασθενού και θα πρέπει ε, να κοιτάξουμε αν υπάρχει αποφρακτική δόση, η οποία δεν είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτά είναι σημαντικέ έννοιε για τον επαρκή αερισμό των αρρώστων. Είναι αναγκαία. Τώρα, πώ αντιμετωπίζεται η μια συνεχή κρίση. Τα γενικά μέτρα είναι η διασωλήνωση και ο μηχανικό αρισμό, η διακοπή αντιχολεστερασικών και φαρμάκων τα οποία αντιδείχνουν στην ασθένεια, η καρδιολογική παρακολούθηση, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό, μεγάλο, ένα ποσοστό από του αρρώστου έχουν καρδιακή προσβολή με αριθμίε από το διάφραγμα, η θεραπεία των λοιμόξεων, προφύλαξη για την εντοπάτη πνευμοθρόβεση και ένδειξη, ε, έναξη ειδική θεραπεία. Η ειδική θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η πλασματέρεση με δύο διαδοχικέ ημέρε και κατόπιν την παλιμέρα με ανταλλαγή 1 ω 1,5 όγκου πλάσματο ή ενδοπλέβεια άλλο ω φελίνη σε συνηθισμένη δόση 0,4 γραμμάτια ένα χειρόγραμμο. Ε, ε, κάνω δουλειέ εγώ. Ε, Χθε είχε. Και κάθε μέρα βάζει το βάζει παραλήψει. Και πάει στο Μεξικό. Γιατί δεν τον έβαλε. Σου πάει και δούση. Κατάλαβα τι λέω. Κυρία Μπελεσιώτου, έχετε ανοιχτό το μικρόφωνο σα. Ναι, έγινε μία παρεμβολή, συγγνώμη. Ναι, ακούγομαι. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Βεβαίω. Λοιπόν, συγγνώμη, μπορεί να αρχίσουμε με την πρενδυζολόνη ή πρενδυζόνη σε 60 με 100 γραμμάρια, διότι όταν τελειώσει η δράση μετά από δύο εβδομάδε, δύο με τρει εβδομάδε τη πλασματέρεση ή τη. Τη εντροφρέμεια τη αμοσφαιρίνη, ο άνθρωπο έχει φτάσει σε ένα επίπεδο τη στάθμη των κορτικοειδών που δεν θα Τώρα, δεν υπάρχει ομοφωνία για ποιο είναι καλύτερο μέτρο, αν είναι για την αντιμετώπιση μια αστική κρίση, αν είναι η πλασματέρεση ή η εντροφρέμεια αμοσφαιρίνη. Το καθένα έχει τα πλεονεκτήματά του. Ε, εκείνο που λέμε που υποστηρίζει για την πλαδοταφέρεση είναι ότι έχει πιο γρήγορη βελτίωση, αλλά η διάρκεια τη είναι λιγότερο από ό,τι τη ε, ε, ενδοφλέμια ω φελήνη. Δηλαδή, έχουμε ταχύτερη θεραπευτική απάντηση, 
Όμω το έχει μειονέκτημα mm-hmm. ότι είναι πνευματική μέθοδο και θέλει ειδική πρόσβαση, εξοπλισμένο, εξοπλισμό, προσωπικό, ενώ το άλλο είναι εύκολο. Αντενδείξει για την πνευματική και η μονομανική αστάθεια, ασταθή στην πανία ενό και εσωτερική ομολογία, τι σοβαρέ επιπλοκέ είναι έχουν σχέση με την καρδιά και δεν φαίνεται με τον καρδίδο, η μόλυση, ενώ στα ζωοσφαιρίνη μπορεί να γίνει άσχητη με την νύχτα, θρομοκυταλοπαιδεία και θρομοτικά επεισόδια. Όλα αυτά αφορούσαν αρρώστου οι οποίοι ε, είναι γνωστοί ότι έχουν μια ασθένεια. Αν κάποιο άρρωστο με εμφανίζει συμπτώματα ε, σωματοφαρική παράλυση, ε, τετραπάλυση, αδυναμία αναπνευστική, και δεν ξέρουμε ότι είναι διαστατικό, ε, υπάρχει μια διαφορική διάγνωση που αφορά τον κυλέμπαρε, την πολύ ζωνιολίτητα. Την ιδιοσύνδετα, την αλαντίαση, την νόσο του κινητικού νευρώνα, την νόσο του νοτιομύρου. Κυρίω νόσο κινητικού νευρώνα, και τι λέμε παρέ, είναι αυτά που μα ε, αφορούν συνήθω. Ε, στη μεν, στο μεν κινητικό νευρώνα, μπορεί να έχει συμμετοχή σε πιο θαύμα, ή ξέρω πιο θαύμα που είναι. Ε, Επίση, μπορεί να έχει ώρε που δεν μπορεί να μην αντιδρούν. Η βλεφαρόπτωση του κλίμα είναι συμπλή σε σχέση με την ασθενική κρίση που είναι έντονη. Η αδυναμία προσώπου είναι πιο συχνή. Η αισθονάκο είναι μεγαλύτερη αδυναμία. Τα πνευματιά όμω είναι καμπτικά όπω λέμε και εκεί. Δεν έχει συμπτώματα και σημεία από την αισθητικότητα και κατάργηση των ανακλάσεων. Τώρα ενό κινητικού νευρών έχει άλλα πράγματα. Έχει στόματο φαρενικά και άλλα αντιστοιχού μη, αλλά έχει εκτατικά πέρματα με συνδυασμένη προσβολή. Φορά, ανταναπλαστικά, δυσμιδώσει. Ένα άλλο θέμα που δεν μα απασχολεί πλέον τόσο πολύ παλαιότερα να μα απασχολούσε η διάξα τη διαστατική κρίση από την ελληνική κρίση. Ε, αυτό ε, εύκολα διακρίνεται αν κάποιο έχει μια μικρή εμπειρία. Η ελληνική κρίση έχει την αναπνευστική δυσχέρεια, μια μικρή δυναμία, δυσφαγία, τα έχει καρδιά, άξια, δεν έχει πλήσει. Αντιναμία πρόσφυγε σε κρίση ότι την είχα. Και όλε οι εμπειρίε είναι φυσιολογικό. Η οποία όλη ενεργική έχει πνευματική ενταμία και δεσμηδόσει και μοσχαρικέ εκδηλώσει όπω η εφίδρωση, η δακρύδια, άφηση των ηθικών εκκλήσεων, η ναυτία και έμετο, η άρεια, έχει πλαδικαρδία και όχι ταχυκαρδία και μίση. Ε, η μέρη μια θερική επικοινωνία με το ελληνικό η δημοκρασία τη Ισπανία, η ιδέα και άλλη, τη δηλώνεται. Τελειώνοντα να πω ότι αν ήταν ανάλωστο. Καθισμένο με ορθόπια, έχει ένα στακάτο λόγο. Ε, Παραπονεί ότι δεν μπορεί να σηκώσει τα χέρια του. Έχει ταχύπνια. Έχει παράδοξη κυριακή αναπνοή. Δρότα στο μέτωπο και ε, ενεργοποίηση των επικουρικών αναμεσικών μειών πέρα από την σκυλιακού διάφραμα. Ε, νομίζω ότι κάτω σκυλιακού με συγχωρείτε, ε, είναι μια εικόνα τυπική ενό αρρώστου με επικείμενη. Ε, αναπνευστική ανεπάρκεια οξύα που χρειάζεται η διασωλήνωση. Αυτά είχα να πω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καράκαλε, σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ πώς αναλυτικά μας εξηγήσετε την ιασθενική κρίση και για την ιασθένεια, τη βλέπουμε στον Ευαγγελισμό. Καλώς ή κακώς είμαστε Θημικό Κέντρο, πολλά χρόνια τώρα. Καλώς. Καλώς. Καλώς και με πολλές εγχειρήσεις. Ωραία. Λοιπόν, και έχουμε πάντα τη συμπαράσταση τη δική σας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μαρούλη ε, και τις ερωτήσεις θα τις κάνουμε λίγο στο τέλος. Ε, Προφέσο Μαρούλη, uh, is uh, really uh, uh, a very good thoracic surgeon. He doesn't really need an introduction, but I'll do a small one. Uh, He started his career from Padova uh, near Professor Rea. Uh, he's one of the youngest professors uh, in whole Italy. And you know that in Italy, you work also like in Greece still late and you are not recognized when you are really young. But did, uh, Dr. Marulli, Professor Marulli did it. Uh, he is one since his res residency Uh, that uh, he uh, really was involved in thoracoscopic surgery, in VATS, minimal invasive surgery, and uh, also from uh, the beginning of his career, 
in robotic surgery. He supported us as a uh, European Association of Cardiothoracic Surgery in all thoracoscopic courses we organized in Thessaloniki uh, at the beginning of the history of thoracoscopic surgery in Greece. Uh, he wrote a lot of papers. Among uh, the latest ones is uh, one uh, he published uh, in uh, 2020 concerning minimally invasive uh, thoracoscopic surgery for thymomas, thoracoscopic thymomectomy, uh, comparing also the diameters and the, uh, the size of the thymomas that we are allowed to uh, uh, operate via median sternotomy or open with an open approach, via an open approach, or these that we are really allowed to operate via thoracoscopy. Professor Maruli, uh, I'm really happy to have you here and I show that. So uh, please tell us uh, about thoracoscopic and robotic thymectomy in myasthenia gravis and give us some tips. Professor Maruli. Thank you, Calliope. Uh, despite my classic studies, uh, I study classic Greek. I am unable to speak uh, Greek. I understand something, but uh, I, I, I can say only Calispera and thank you for the kind invitation. I try to share the video. Do you, do you see the, the slides? Yes, very well, thank you. Okay. Uh, my talk is about the uh, utility and uh, some tips and tricks of thymectomy in uh, mainly in my asthenic patients for benign disease, but also, as you know, for oncological reasons, because we have some patients with thymoma and uh, myasthenia gravis. Uh, uh, the first uh, paper about the utility of uh, uh, the usefulness of uh, um, uh, thymectomy in a patient with myasthenia gravis was published by Blarot in uh, 1939 that uh, described a remission of uh, myasthenia gravis in a 21 years old patient with thymoma. Since then, uh, thymectomy in conjunction with medical treatment has been used an, an, uh, as an established therapy in the management of generalized myasthenia gravis. However, to date, only one randomized prospective st study has been published uh, regarding the uh, comparison of thymectomy plus uh, uh, medical therapy versus uh, uh, prednisone alone, demonstrating uh, good results about the uh, uh, utility of uh, thymectomy. Uh, as uh, um, I suppose was uh, underlined in the previous talk, uh, there are some uh, uh, basic facts. Myasthenia is a, a rare disease. Um, usually uh, in the woman uh, is uh, uh, present in the younger, uh, in the men and the older after 40s. And uh, this disease looks different in different people. Uh, usually is treatable, but they, uh, uh, has, a, uh, has an appearance very, very, uh, uh, heterogeneous regarding the uh, course, regarding the response to therapy, and uh, uh, so uh, the one of the main problem is that uh, patients needs to do some uh, very uh, uh, a lot of uh, drugs that are, are a significant cost, but also side effects, and this is a very big problem that uh, probably uh, as uh, uh, pushed the uh, use of thymectomy in this kind of patients. However, the problem is that uh, the myasthenia gravis is an uncommon disease, so it is very difficult to uh, make a, a, a good study regarding the uh, uh, results about the uh, surgical approach to this disease. Moreover, before 2000, several versions of clinical classification were proposed so it was very difficult to compare the results of thymectomy in myasthenia gravis patients uh, before 2000. 
After 2000, the MGFA, uh, uh, Miestina Gravis Foundation of America, proposed a pre-operative and post-operative classification, uh, hoping that the, uh, by using this classification, also the results were more homogeneous and were more comparable. In uh, addition to that, uh, the results often are influenced by some uh, uh, factor like age, gender, the timing also when we do the thymectomy, the underlying pathology, so the presence or not of uh, thymoma. It also is related to the difference in neurologist practice. For example, there are some neurologists that prefer to uh, stop or reduce medication after thymectomy after a very long time. Some other neuro neurologists that try to reduce immunosuppression drugs uh, very early. So it is difficult sometimes to understand the real uh, results or to understand uh, why the patients had some uh, myasthenic crisis or some relapse of their disease. This is the myasthenia gravis recommendation uh, of, uh, for research. As you can see, the MGFA class clinical classification comprises five classes. The class one is uh, the ocular myasthenia to, and uh, from two to five, we have a generalized myasthenia. In uh, class four and five, there is a, a very, very difficult disease to, to treat. Uh, both from a, a neurological point of view and also from a, a, a surgical point of view. This year, we will present at ESTS meeting the results uh, particularly uh, focused on the class four and five that we have treated in Italy. This is a, an Italian experience that are very, very good regarding uh, both uh, perioperative results and also long-term results. Uh, this is the quantitative score for to uh, score uh, the disease severity, and this is the post-interventional status that uh, uh, comprises the complete stable remission, from complete stable remission to pharmacologic minimal manifestation, improvement and change or worsening of the disease. Uh, regarding the uh, sorry, regarding the indication for thymectomy. Usually the best indication, the best selection has been uh, proposed by neurologist, Vincent in 2010, recommending to uh, operate patients with a younger age, uh, with an age younger than 50 years old, with a, a positive antibodies for uh, anti, uh, anti uh, acetylcholine receptor and preferentially anti-mask negative because anti-mask positive is associated to a low response to thymectomy. Also, the best response usually is uh, in the first class of myasthenia gravis, and the patient should be operated on with a stable disease with no recent crisis or with a, a recent history of respiratory muscle involvement. It is also important the response to medical therapy in order to stabilize the patient. And uh, in case of stabilization of the patients, the uh, thymectomy should be undertaken preferentially in, uh, in, the, in the first year since the uh, beginning of the symptoms. This is a paper that uh, underlined the uh, need for to do not operate patients with anti-mask positive antibodies because usually the response to thymectomy is not good. But what we expect from thymectomy in myasthenia gravis patients? Three points, three aims. First, we have to be minimally invasive for a benign disease. We should have low complication in order to obtain a positive risk benefit balance. We should have good clinical benefits in terms of remission or at least improvement of symptoms. And we should have a reduction of medication in order to reduce the adverse effect related to immunosuppressive therapy in order to reduce the cost. Regarding the first aim, before 97, thymectomy was undertaken 
usually uh, by the transternal approach, and the mortality was relatively high. With the also and also the morbidity was high, between five to twenty percent, particularly regarding the sternum instability, wound disorder, or MRH, or sometimes the respiratory insufficiency related to phrenic nerve damaging, or bronchopneumonia, or sometimes the need for ventilatory support or tracheostomy in case of myasthenic crisis. This is a recent uh, systematic review that compare uh, robotic versus open and versus video assisted thoracoscopic surgery for thymectomy in asthenia gravis patients and also in patients with thymoma. And uh, in this review, you can see that when we compare robotic approach versus open approach, we have favorable results in a robotic uh, series regarding the uh, um, the um, blood loss regarding also the uh, length of stay that is uh, lesser than the open approach and also regarding the postoperative complication. So all, it is uh, obvious that uh, when you use a minimal invasive approach, usually the postoperative course is better than the open approach. And this is another, my uh, review, recent review, which you can see that the patients that are operated on by robotic approach with thymectomy has no mortality. And uh, we have very good results in terms of response of thymect uh, after thymectomy regarding the improvement uh, or partial remission or complete remission. Despite the follow-up, the main problem is that the follow-up is still uh, not, not much long, particularly for thymoma patients that need uh, a longer follow-up to be sure regarding the, the oncologic results. However, the morbidity is very low in these patients that uh, range between 2 and 10%. So it is a, this type of surgery is relatively safe for these patients. The value regarding the uh, clinical results of thymectomy uh, stems since the uh, uh, 70s, in which the addition of surgery to medical treatment increased the remission rate. Since then, uh, uh, in 2000, a uh, uh, review uh, demonstrated that the uh, myasthenia gravis patients undergoing thymectomy were more likely to achieve medication-free remission were more asymptomatic and had a higher improvement when uh, in comparison with those who were not operated. In particular, myasthenia gravis patients undergoing thymectomy were twice as likely to obtain medication free remission, 1.6 times to obtain to be asymptomatic and 1.7 times, uh, times as likely to improve. And this is the graphs. Uh, this is a, a, the annual cost of therapy for regarding the uh, various uh, drugs that we use for myasthenia gravis. And uh, in this paper, I analyzed the uh, um, probability, the rate of probability to reduction of uh, uh, suspension of the uh, corti corti corticosteroid and uh, cholinesterase inhibitor. And as you can see, uh, uh, progressively, we have a reduction of uh, corticosteroid until uh, the 10th year that we may uh, uh, switch off the corticosteroid and reduce significantly the anticholinesterase inhibitor. The same results were published in the Lancet Neurology from the randomized trial of myasthenia gravis, in which we can see that we have a very good results in terms of reduction of severity of the disease when the thymectomy is added to medical therapy. And also we have a reduction of medical therapy over the years. However, the thymectomy is not the only factor that may increase the uh, 
better outcome uh, of these patients. The act can may be influenced also by the age, the anti antibody status, the, by the myasthenia gravis class, the onset of the disease, the histology regarding the presence of hyperplasia or thymoma, the presence or not of ectovitimus and so and so. In this paper, I demonstrated that patients with uh, myasthenia gravis class one and two has a better results compared with myasthenia gravis class three and four. And also a significant factor regarding the postoperative results is the absence of ectomic times in the fatty tissue that uh, is associated with better results in terms of uh, uh, improvement of symptoms. Some words about the uh, surgical therapy. Uh, the minimally invasive approach obviously is not the only approach for thymectomy. The NGFA classification comprises also the transcervical thymectomy, the transternal standard thymectomy or the maximal, the so-called maximal thymectomy described by Yarevsky that uh, comprises transcervical plus transternal thymectomy. And also we have the sub approach. So the extension of the uh, way of access is also associated to the possibility to extend the resection to the fatty tissue. So we can see in this graph that uh, if we do a maximal approach, very aggressive, with transternal plus transcervical approach, we may remove not only the thymus and the peritibic fat tissue, but also the fat, the fat tissue localized in other parts like the neck or the uh, contralateral mediastinum. Obviously, if you use a minimally invasive approach like the uniportal VATS or robotic approach, we have some more difficulties to do a very extended thymectomy extended to the contralateral peritemic fatty tissue. Despite that, we have no evidence of significant difference in terms of postoperative results regarding the remission or improvement of patients because the uh, different technique and the, diff and, the, and, and the, the heterogeneity of the patients that are reported in the various paper make very, very impossible to compare the results regarding the different approach. Uh, probably uh, the results may be considered similar, even if we have a class three evidence. In this case, ideally, we should uh, prefer the less invasive technique, assuming the results are equivalent, because these patients are very, very fragile patients, very, very delicate patients that are to be managed in the post-operative course with a, a great attention. If you look at the results of a VATS or robotic approach, we may see that the, the complete remission rate range between 20 to 60%, depending on the various papers that we have analyzed, but the overall improvement is very good and is over 80% at five years with the Kaplan-Meier estimation. What are the benefits of minimal invasive approach? Obviously, the early improved pulmonary function, the shorter recovery period, also the improved cosmetic results that particularly in these young patients, in the young female, are very appreciated and make the thymectomy as an uh, rapidly accepted by the patient. We started with a robotic approach since uh, 2002, and in 2006, we published the first initial experience, and uh, in 2013, uh, we published the first 100 patients reporting very good results in terms of improvement with low complication rate and no mortality in this kind of patients. We, since the beginning, we preferred the uh, robotic approach over the VATS approach for myasthenia gravis because of, uh, at the beginning uh, the main advantages of robot 
where the better visualization, a 3D intuitive visualization, the idesterity of the surgical instruments that make comfortable and safe the dissection along the vascular and may, mainly along the nervous structure, particularly for phrenic nerve that should be preserved in order to avoid problem in the post-operative course regarding the respiratory insufficiency. Uh, but for VATS or robotic approach, I prefer a unilateral approach, usually from the left side. The patient is uh, supine and uh, the um, port are placed like that in the fifth intercostal space along the hemiclavicular, hemiclavicular line and uh, in uh, the parasternal line and on the third intercostal space in the axillary line. In this area, we put the uh, the uh, trockers, we use CO2 usually with an inflation of eight to 10 uh, millimeter of mercury. And uh, after the docking, we start the, uh, the operation. Usually I start the operation by dissecting the fatty tissue in the, at the level of the left precardiophrenic angle. And we follow the, we open the, uh, like in this case, we open the, play, the mediastinal pleura following the mammary vessels and following the uh, phrenic nerve. Uh, we follow the dissect, we, during the dissection, we go in the opening the mediastinal pleura, we go on the right side. Sometimes we open also the pleura on the right side in order to be more aggressive in, uh, to uh, remove the, all the fatty tissue also on the right side. And we follow also the pericardial plane, like in this case. And we open also all the pleura along the mammary vessels and along the phrenic nerve. After the dissection, when we look when we look the origin on the, of the ascending aorta, the uh, aortic arch, we go to the neck and we proceed with the isolation of the thymic horns that usually are located in the neck. We go in the neck until the inferior border of the thyroid. We dissect the horns by making a traction in order to go very high into the neck. And we isolate the left anonymous pain where usually are present one or two usually uh, thymic veins, the vein of kidneys. This is the isolation of the left of the right thymic horn, as you can see in the neck, we make a traction and we remove the horn very, very high until the jugular area. Finally, we isolate the thymic veins and we clip or we use uh, sometimes the harmonic and close the veins in order, in order to complete the resection that usually in the last part is completed in the right side by removing all the right fatty tissue. And in the last part, we put the specimen into the bag that is uh, put in a, inside one of the ports and remove, remove the, the specimen. We put one drain along the mediastinum and we inflate the lung. This is the final specimen with all the fatty tissue from right and left side. And this is the cosmetic results. Usually it's very good, particularly in the young uh, woman under the mammary line is not uh, so much evident the surgical access. 
We prefer the left approach because uh, the, uh, we may see very well the uh, Arctic window. We may see very well the left phrenic nerve. We may also remove the fatty tissue over the, phrenic, the left phrenic nerve. And why on the right side, usually the phrenic nerve is uh, along the superior vena cava is uh, very near the hilum. So it is very difficult to make a lesion of the right phrenic nerve. Some tips and pitfalls. The thymus, uh, I usually start the dissection from below to up. Uh, we have to, be, to pay attention to the level of the left nominate vein in order to find the clip, the timic vein. If we, uh, if we, we see a small timic vein, usually we have to search for a second timic vein that usually is present at level of the left nominate or superior vena cava angle. Moreover, you have to pay attention at the level of the superior horns in the neck, where sometimes you have the small arteries that can be present and have to be clipped because sometimes it's very difficult if you have uh, some bleeding to control it in, into the neck in, uh, because the space is very narrow. Few words about the thymectomy in patients with uh, myasthenia gravis and uh, thymoma. The first description of minimal invasive approach to thymoma was, uh, is, was in 1992 with Landre Renault that described the thoracoscopic resection of anterior tumor. In the uh, 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 recommendation of uh, this uh, review and uh, recommendation, the VATS or robotic approach for thymoma was considered still uh, under uh, is still experimental and the study because the long-term outcome is lacking. There are some concerns from a technical point of view. Uh, thymectomy is considered, uh, particularly in case of thymoma, uh, uh, an intervention that needs a learning curve. But the main concern is regarding the oncological uh, follow-up. These patients have to be followed for many years. And uh, the main uh, concern is related to the possible breach of the tumor capsule with the risk of tumor seeding locally or in the pleural cavity. This is why we should uh, uh, follow the guidelines of TITMIG regarding the surgical technique that provide a no-touch technique. We have absolutely dissect the times and the peritonic fatty tissue without grasping the tumor in order to avoid any lesion of the capsule and, and any uh, seeding. For that reason, we should select very well the patient with thymoma and we should prefer patients with tumor of a dimension of less than three centimeters. Even if uh, in experience and tumors bigger than three centimeters may be operated, I usually, after a, a long period of <laughs> learning curve, now I, uh, my, my prefer preference is uh, for tumor up to five centimeters. The location should be in the anterior mediastinum, preferentially from one side, uh, a distinct fat plane between tumor surrounding, uh, surrounding structure should be present in order to select the patient in uh, stage one or at least two for, uh, from a, uh, in the staging of Mazoka uh, uh, system. This is a, a paper that I published uh, regarding the an, an European experience and a review regarding the experience of VATS and robotic approach for Taimoma. And uh, as you can see, the uh, results are very good with a, uh, survival of about 100%, even if the follow-up is no more than five years in this kind of pages. So probably we need a more mature follow-up. This is another uh, recent review of uh, uh, people from China that uh, uh, compared the VATS with the, thor the thoracoscopic standard approach and uh, uh, VATS approach uh, was characterized by uh, uh, reduced operative time. However, the robotic approach uh, had better results regarding blood loss, 
volume drain, length of stay, and also post-operative complication. No difference regarding the myasthenia gravis results were observed between when robotic and VATS approach were compared. So in conclusion, thymectomy is considered an effective therapy option in non-timomatous myasthenia gravis, but at that time, only one prospective randomized trial evaluated the real value of thymectomy compared only with medical treatment, demonstrating the good results when we add thymectomy to medical treatment. No prospective randomized trial are present at, at that time re regarding the comparison of different approach for thymectomy. So we have no data regarding that. So for that reason, uh, we prefer the less invasive approach to the transternal approach. Regarding the patients with thymomas, at that time, minimally invasive, minimal invasive approach may be reasonable for stage one or at least two thymomas, but we need also long-term follow-up that is still lacking. Thank you for your attention. Thank you very much, Professor Maruni. Uh, I'm, I'm going to the next talk and we have all questions at the end uh, of our session. Uh, I won't be, uh, I, I, I would like to be as brief as possible. So uh, let's consider some of the studies, the, the large studies concerning thymectomy. What we should prefer, thymectomy through an open approach or thymectomy through a minimal invasive approach? There are really pros and cons, or there are only cons, I know. Um, it was really justified by uh, Dr. Caracalos and Professor Maruli, that thymectomy involves the removal of all the, the soft tissue in the prevascular plane of the anterior mediastinum between the two phrenic nerves. And at, that's its effect. Surgical success in controlling myasthenia and the most important factor influencing survival in patients with thymoma depends on complete clearance of thymic tissue. That's also a fact well known. Of course, as Professor Maruli mentioned, there are different surgical approaches, open approaches. For instance, we have the partial and simple complete median sternotomy. They are used for thymectomy as well as the transcervical extended transcervical technique. Neither the limited sternotomy nor the transcervical approach are suitable or as meant to be the gold standard concerning radicality of thymectomy and functional improvement of myasthenia, although they are performed in many centers of Europe, which is really considered uh, a limited J sternotomy, that's a mini sternotomy, uh, that sometimes can allow full access from the neck to the diaphragm. Some, some uh, authors think that it's a good solution, but others point out that there is even a remarkable difference in completeness between extended, extended and simple complete median sternotomy. Some of our hospital, uh, some uh, colleagues from our hospital know that we use in certain thymomas uh, the uh, limited J sternotomy. And till now, we had really good results, but there are not, not so many patients we can publish them. Of course, what's in, in thoracic surgery always plays the tradition a huge role. Uh, thoracic, thoracic surgeons, yes, prefer open approach because they've learned that. There is the perception that the open approach, median sternotomy, offers better visualization of the thymic tissue. But if you know, is that really true? No, not really. Because VATS offers today superior illumination and magnification, something we cannot have with uh, the eye practically. Uh, 
has the availability of, of advanced cameras with variable angles that provide better exposure and lightening of the operative field. That's really essential uh, in case of the operation. Also, although Dr. Professor Maruli talked about robotic thermectomy, we have also three-dimensional operating imaging today, also in the VATS technique, which is something really different than the traditional video-assisted thoracoscopic surgery we had. So VATS thymectomy can be considered superior and radical technique in minimizing excess trauma, removing all thymic tissue that may be scattered in the anterior mediastinum and cervical fat. That we have to prove out uh, seeing different papers. It's also a fact that it's less intraoperative blood loss, earlier removal of chest drains. Although some surgeons, they can say that we, say, we sent on the third day sternotomies at home. I'm not sure it's safe, especially in countries like uh, in Southern Europe and countries like um, Greece and Italy. Of course, less requirement of blood products. Decreased inflammatory cytokine response, which we will analyze in details later on. Shorter hospital stay, and of course, superior cosmesis. What's really important, especially in myasthenia gravis, it's the decreased risk of respiratory and cardiac related complications compared to the open technique. And it's something which is really proven nowadays. So what we mentioned, it's, and it's really, uh, really essential, is the inflammatory and immune response. We do know that since 2001, that VATS has shown promise as a superior oncological technique as a result of its effect on the immune system. Surgical trauma, since it is small, has long been recognized to cause as, um, the, huge, the big surgical trauma has been recognized to cause a systemic inflammatory cytokine response resulting in increased circulating levels of interleukin uh, and IL-6 and tumor necrosis factor alpha. So studies comparing open and minimal access techniques have demonstrated that reduced trauma following minimal access compared with conventional open thoracic surgery results in reduced postoperative C-reactive protein, IL-6 and IL-8 responses. Although there are no studies comparing the systemic inflammatory resp response in patients undergoing particular thymectomy with various surgical approaches, Several studies have been compared to the open and minimally invasive thoracic procedure techniques and demonstrated attenuated immune chemokine disturbance with VATS procedure. Concerning pulmonary function after thoracoscopic thymectomy versus median sternotomy, what do you think really? Well, it's really essential that immediate postoperatively uh, the pulmonary function was reduced to 35% in thoracoscopic thymectomy and 65% in the open thymectomy. And you know what it means. And it's an old series by Jens Rückert, who started really uh, uh, something like 1998 uh, uh, thoracoscopic surgery in, um, in Berlin, in Germany. And right now, he's one of the top uh, thoracic surgeons doing everything in robotic surgery, uh, specializing in uh, thymectomies and thymomectomies. And really, if we have, uh, what's the best concerning the treatment of myasthenia gravis? I'm not talking about thymomas, only myasthenia gravis. It's nowadays really has a sense to do a transternal thymectomy or to do 
really a video assisted thoracoscopic surgery. As you see, concerning that, that's really a best evidence topic um, paper published in 2011 that uh, it's really a meta-analysis by Dr. Sahid from London. And he compared different studies. What he proved is that VAT produces equivalent post-operative mortality and complete stable remission rates with superior results, less hospital stay, operative blood loss, less operative uh, blood loss, and patient satisfaction at the expense of a doubling of operative time. Why doubling the operative, uh, operative time? Because 2011 still was a learning curve for myasthenia gravis. Nowadays, we don't have a doubling operative time, a, a double operative time. There are also six studies that compared really transtural sternotomy in non hemomatous myasthenia gravis patients and found to have really lower operative blood loss, reduced once again, reduced total hospital stay, whilst maintaining the, uh, the mass of thymic tissue resection. That means it was the, the same mass of thymic tissue resection comparing transsternal thymectomy and also uh, video assisted thoracoscopic surgery. Uh, I have to remind you that when the uh, when the whole the whole method of video assisted thoracoscopic surgery started, the cons of the people, the thoracic surgeons that used only median sternotomy or transcervical approaches, uh, was that uh, through that procedure you cannot dice you cannot extract as much thymic tissue as uh, it's with through an, the an open approach. That's really not true if you compare the different studies. Also, the complete remission rate at the same study, uh, it's exactly the same uh, after an open approach and a video assisted thoracoscopic, so uh, a video assisted thoracoscopic approach. So, what is the, uh, the conclusion? that surgical management of myasthenia gravis um, concerning VATS procedures is really an effective treatment option. We don't say it's the gold standard, but it turns to be in the next years, the, 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 this decade, 2010, 2020, the gold, stand, uh, the gold standard compared with the traditional transternal approach. There is no significant difference uh, in long-term complications and survival rate between VATS and open approaches. Subsequently, the VATS approach should be encouraged as more surgeons are adopting the minimally invasive practice as a routine. And that's also my message to the younger surgeons that they have to start, if they haven't started yet, to, to use uh, minimal invasive approaches as much as possible. That's our team using the 3D, uh, the 3D um, uh, camera in, uh, uh, in Evangelismos Hospital. And as you see, <coughs> that's equivalent to the uh, pictures Dr. Maruli showed you with the video, uh, the um, robotic thymectomy, you can see practically everything. And as for the tissue that you uh, can extract concerning the thymic tissue, that's it. And, uh, and also it's the whole thymus. Thank you very much for your attention. So, um, uh, I would like to ask the uh, the people what they are watching if they have any questions. Don't be shy. If you want, if you don't want to uh, that we listen to your voice, you can send a question to the chat, and everybody can see it. Otherwise, you can raise your hand.
Well, I have one question to Dr. Caracalos. Um, you said about the myasthenic crisis, uh, that it's more often to women. Κύριε Καράκαλε, είπατε ότι η μυασθενική κρίση είναι πιο συχνή στις γυναίκες. Μπορείτε να το εξηγήσετε, υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας, παρακαλώ. Ναι. Πιο συχνή στις γυναίκες. Ναι. Υπάρχει. Εξήγηση όχι, δεν ξέρω ποια εξήγηση. Όχι, απλά μου Ήταν... έκανε εντύπωση, δεν το ήξερα. Δεν, δεν, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Αλλά δεν το γνωρίζω για ποια, ποια είναι η εξήγηση. Ε, κοιτάξτε να δείτε, ίσως στη μικρή ηλικία, επειδή ε, είναι υπε, υπερέχουν οι γυναίκες επιδημιολογικά δύο ως τέσσερις πρώτες περισσότερα από τους άντρες, ίσως αυτό να είναι ένας λόγος που θα είναι περισσότερες Σε σχέση με τον πληθυσμό του, δηλαδή. Mm. Διασθένεια. Γιατί όπω είδατε στην όψιμη επιληψία, στην όψιμη ε, μυασθενική κρίση, ισοσκελίζεται το ποσοστό των γυναικών με του άντρε. Ενδεχομένω σε μικρή ηλικία λοιπόν, το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών έχουν μια μυασθενική κρίση, να εξηγεί και αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώ θα το απαντήσω. Όχι, δεν το ήξερα, γι' αυτό και ρώτησα. Βιογραφία ε... γι' αυτό. <laughs> There is a question to, do, uh, to Professor Marulli from Dr. Krasas. What do you think for, uh, for the bilateral approach? Uh, there are people operating on the left side, start on the left side, and then uh, they go for a while on the right side. What do you think, Professor Marulli? Uh, bilateral approach, uh, there is a VATET approach that was uh, proposed by Novellina that is a bilateral VATS plus uh, Transcervical approach or, or a classic bilateral VATS. I don't like it, but I have to say that uh, sometimes when the fatty tissue on the right side is very big, I use a camera from the right side in order to, to see very well the limits of the phrenic nerve and uh, complete the resection. But uh, I have to say that uh, I use it uh, very few times. I don't think that bilateral approach is a minimal invasive approach because uh, you need, uh, you have a, a pain, uh, sometimes uh, probably is less invasive to do a sternotomy than a bilateral rats. Um, so I use it only in a very, very difficult cases uh, when the fatty tissue is very, very big. But I don't think it's better than a unilateral approach, particularly if you have a, with a robot, we, you, you may go on the other side very easily. Uh, instead of bilateral approach, I prefer the subxiphoid approach. The subxiphoid approach guarantee a very good uh, dissection, both mediastinum, area of the mediastinum. The problem is that uh, it's more difficult the dissection into the neck and around the vessels. So you need uh, a very expertise to do a subxiphoid approach, but probably the subxiphoid approach is a good, uh, uh, is a good approach to, to have a very big dissection of the fatty tissue, but nobody has demonstrated that uh, an extended timectomy is better that, uh, that, than a classic timectomy. Nobody demonstrated that uh, the dissection of all fatty tissue has an importance or not. You are correct. There is no data about that. Uh, since we have among us um, a dedicated uh, radiologist, Dr. Exarchos, I have to ask you something, Professor Maruni. When you started, for instance, thoracoscopic lobectomies, you had a dedicated radiologist, and the, uh, uh, the evening before, your operation, you went there and you did everything. You, you saw the veins, the, uh, uh, the arteries, if there was an anomaly. Uh, have you done that also at the beginning with your thymectomies to see the nominate a little, a little better or to talk with the radiologist or not? No, uh, the most, from a technical point of view, 
the prob uh, usually you may see um, easily the number of uh, thymic veins. The main problem during thymectomy is a uh, uh, anatomic variation regarding the uh, thymic horns. Sometimes the left thymic horns is under the innominate vein. Okay, it may be difficult, okay. may be difficult to, to dissect it. Uh, sometimes radiologically it's possible to, under, to individuate the, these anomalies. But regarding the vessels, it's not so important. The usually small thymic veins are not a problem. Mm. Are there any questions? I see some thoracic surgeons, but probably they are shy, I don't know. Um, the other thing we, we had at the beginning, and I see we have also an anesthesiologist that is really dedicated in thoracic surgery, Dr. Mikrovasili with us. Uh, in some cases, not with younger patients, with older patients, uh, that they have some... Uh, um, just say some cardiac problems. We had some problems with CO2 insufflation. So if we used even not in a really high pressure, but if we had, we see an instability of the uh, of the patient when we had at the beginning, but also during the operation uh, with uh, the CO2 insufflation. Do you do something else in patients that in older patients that they have to? to do um, a thymectomy, uh, um, a minimally invasive thymectomy, and you have to insufflate CO2. But since they have some cardiac problems, do you do any other tricks or even in a robotic thymectomy? I usually, also in, in uh, young patients, I don't, uh, I put the, um, I make an incision a little bit bigger than the trocars in order to have uh, a desufflate, uh, spontaneous small desufflation. This manner, you usually, you don't have a increase in pressure and usually uh, it's very difficult to have a low arterial pressure that make difficult the intervention. Sometimes you have to, to work with a low pressure and uh, uh, if the patient has a big heart, particularly for uh, older patients, Sometimes it's better to do a small thoracotomy and uh, finish the intervention rapidly than uh, insist with a minimal invasive approach. I'm not uh, convinced that uh, you have to finish. It is better to do a rapid surgery than a long surgery with minimal invasive approach. So sometimes if you are not, if you have a problem, it's better to do a small thoracotomy. It's safe, as we say, it's safe what the thoracic uh, surgeon knows best. That's <laughs> safe for the patient. Absolutely. Are there any questions? So since there are no questions, uh, there are no other questions, I would like to thank you, both of you with all my heart, that you were spending with, uh, with us uh, um, tonight with this session. Thank you all of you, uh, especially thanks to uh, Professor Marulli uh, that I know he canceled something tonight to do the session with us. And Ena Megalo, uh, special thanks also to Dr. Karakalos. I know he's very busy with uh, uh, the, uh, uh, the Congress of Neurology that he has next week. So really many, many thanks to all of you that were also to all the participants that they were sitting with, with us tonight instead of going out. Good evening and see you soon. Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye. Bye, thank you. Yes, sir. Yes, sir. I stopped. <laughs>